Good morning, everyone. This is Steve Robertson speaking. Today, June 26, 1945, the National Broadcasting Company has assembled its equipment in the auditorium of the San Francisco War Memorial Building to witness the signing of the charter of the United Nations Conference for International Organization. The scene here this morning is most certainly a colorful one. Colorful, but in simple good taste. The area of activity has been moved forward from the stage with a huge circular table backed by a semicircle of United Nations flags. The color scheme very much resembles the Opera House setting for the plenary sessions, but of course on a smaller scale in keeping with the reduced floor space. And here this morning, as in the Opera House, huge Klieg lights flank the setting. They have just been turned on. They are, of course, expertly placed, as you might find them on a movie set, so as to provide balanced lighting for the cameras that will film the entire proceedings from beginning to end. The signing of the charter is expected to take four hours. All delegates of the 50 participating nations are entitled to affix their signatures and will, of course, do so. The last delegates will be signing right up until just before President Truman's address tonight at the Opera House, which is just next door. The president is due to speak at around 5.30 to a world radio audience. The delegates standing around the large round table just below us will sign two Morocco-bound books, one containing the charter and the statute of the International Court of Justice, and the other the provision for the interim commission. And now here is the well-known NBC commentator, Wilson Foster, to bring you a picture of these historic proceedings as they are about to take place on the floor just below us. Wilson Foster. Well, ladies and gentlemen, today we watch history in the making here in the Veterans Auditorium in San Francisco. This is the culmination of nine weeks of effort toward the promise of a better and a more peaceful world. The signing of the World Security Charter has been anxiously awaited by some of our group here in the auditorium since 8 o'clock this morning. We find that quite a few of the radio engineers, the newsreel cameramen, the still photographers were here at 6 o'clock this morning getting all set up, getting the cameras set up, the tripods fixed in the proper position so they can film this history-making event. As Mr. Robertson has told you, we have a very colorful setting the flags of all the 50 nations represented here in the UNCO delegations are all represented as they stand stiffly in the backdrop behind the huge circular blue carpet. A smaller table right down in the center of the very auditorium has on the table at right now the name China. China will be the first signatory to the World Security Charter. We will have 153 signatures that are to be affixed to the World Security Charter. The reason for the delay in the actual first signing seems to have been in the printing. Originally, the first signature by Dr. V.K. Wellington Ku of China was to have gone on the charter near 9 o'clock this morning. However, we find the time is now approximately two minutes before 12 o'clock noon Pacific War Time and soon we expect to see Dr. V.K. Wellington Koo come out from behind stage, in behind where all the flags of the 50 nations are standing, and come up, sit at the blue chair, and affix his signature. One of the interesting things about Dr. Koo's signature will be the manner in which it will be done. It will be done with a small writing brush that will be dipped on an ink stone. We've noticed several members of the Chinese delegation taking care of the minute details concerning the affixation of the signature. Coming forward now from backstage, we find two men, one of them carrying what is probably the World Security Charter. They are placing them down now on the table, and it won't be long before Dr. Ku comes out. The delegates will sign two Morocco-bound books. One contains the charter and the statute of the International Court of Justice, and the other, the provision for the interim commission. Now we see the large table flanked by two members picked from the United States Navy shore patrol. 
In the backdrop, we have two members of the military police of the United States Army. The loudspeaker system has just announced Dr. V.K. Wellington Ku of China, who is coming forward to affix his signature to the World Security Charter. The public address system is being conducted by Lieutenant Mel Venter of the United States Coast Guard. The members of the Chinese delegation are standing to the rear of Dr. V.K. Wellington Ku. He is dipping his brush now on the ink stone and affixes his signature to the charter. The popping of the camera bulbs, the grinding away of the newsreel cameraman can probably be heard in the background. All the Chinese delegation standing stiffly at attention, flanked by two members of the American State Department. The signature has been affixed by Dr. The acting Ku, chairman of the delegation of China, of the State Department members, BK goes over Wellington. and removes the World Security Charter book, the Morocco-bound beautiful blue leather book. And now Dr. Ku is affixing his signature to the instructions to the interim commission. We have quite a crowd here in the Veterans Memorial Auditorium this morning to witness these signatures. They've been waiting very patiently for this to happen. And a few moments ago, when the Klieg lights first went on, we were greeted by a tremendous round of applause by the spectators. Ladies and gentlemen, this is a great day for us all. As I proceed to sign the charter of the new security organization, in the name of the Republic of China, I am filled with emotion. Twice in a lifetime, the forces of aggression have engulfed the world in a torrent of bloodshed and destruction. China, who was the first nation to be attacked by these forces in the present conflict, feels especially glad today that the United Nations here in San Francisco, on the hospitable soil of the United States, have written a constitution for the new edifice of world peace. I confidently hope and believe that built on the foundation of victory in Europe and the early and the final triumph over Japan, the new security organization, through continuing cooperation of all its members, will be able to spare the future generations the horrors of recurrent war and to ensure to them the blessings of peace and prosperity. You have just heard the remarks of Dr. V.K. Wellington Ku, the acting chairman of the Chinese delegation. Dr. Ku has arisen from the chair now and seated in his place as a second member of the Chinese delegation. After all the signatories for China have signed the World Security Charter and the Interim Commission book, Andre Gromyko of Soviet Russia will be the second signatory. He then in turn will be followed by Lord Halifax of the United Kingdom and then by the Honorable Joseph Paul Boncourt of France. This is called the Big Four signing today. The United States delegation is not scheduled to sign the World Security Charter until approximately three o'clock this afternoon. After the signing of the Big Four, we will go down the list alphabetically of the United Nations represented here at the San Francisco Conference, starting with Argentina and followed by Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, and so forth, right down through to the end, which I believe will be the United States. Yugoslavia and Guatemala will immediately precede the signatures of the United States delegation. The various members of the Chinese delegation are one by one coming forward to sign the book in that very colorful little ceremony with the inked brush. The cards on the table just before the books are all interchangeable. We will have the second one coming up for Soviet Russia just as soon as the Chinese delegation has finished with all their signatures. They're handled right over to the right as we're facing toward the front of the auditorium here in San Francisco. The third member of the Chinese delegation is now affixing his signature. We notice all around us, ladies and gentlemen, everyone has the attitude that this is truly history in the making. And we feel quite sure that it is too. The World Security Charter was formulated in nine weeks of tireless work here in San Francisco by 153 signatories for the 50 nations represented. Ms. Wu Yifang, has now been seated at the table and is signing for the Chinese delegation. The 
the table right now looks like one of these Chinese sailors dress hats. We see Miss Wu Yifeng, who is signing right now for China, is attired in her typical Chinese costume, a maroon dress, one of the naturally long ones that the Chinese women wear. She very carefully affixes her signature, and still we find the cameras just grinding away for all their work. No doubt that many of you listening in will see these pictures in your local theaters, also in your newspapers throughout the nation, long before the entire signing has been completed. Stages have been built up on the sides made of metal. There are several tiered stages. You find the huge spotlights way at the top, almost two-thirds of the way up toward the ceiling of the auditorium. The spotlights shine right down directly, and those beautiful flags of all the United Nations represented here at the conference, standing in the background, it truly is a very impressive sight. As each signatory for the Chinese delegation finishes, one of the members of the United States State Department, which is conducting the ceremony, steps forward, removes the chair from the signatory. He steps back into line in a very formal, stiff presentation, and the next member comes forward, takes his seat, hurriedly goes through it. We've been informed that the actual signing ceremonies will take approximately three and a half to four hours. The first signature was affixed by Dr. V.K. Wellington Koo at exactly 12 o'clock noon Pacific War Time. We notice radio broadcasters from all of the networks are alongside of us here, situated as we are in the front row in the balcony. We would estimate we're approximately 35 feet above the floor level of the Veterans Memorial Hall where we can look down and get a good view. People are crowding around in behind the still cameras and the uh, newsreel cameramen in order to get a better look at what is going on. The people in the balcony up behind us, which is quite well filled, are getting a perfect view of it. I'm sorry that so many people that wished to attend this ceremony couldn't be here in person to witness it because it's only once in a lifetime that anyone gets to see something as grand and as memorable as what we're seeing here right now. We notice, ladies and gentlemen, that our time is just about up for this broadcast from the Veterans Memorial Auditorium here in San Francisco, where we have witnessed the first signatures to the World Security Charter, formulated after nine weeks of efforts toward what we call the promise of a better and a more peaceful world. And during this broadcast, you have heard the opening remarks by Dr. V.K. Wellington Koo, whose signature was the first to appear on both the World Security Charter book, the beautiful Morocco-bound blue leather book that goes hand in hand with the instructions to the Interim Commission. At this time, I'm going to return our NBC microphone to Mr. Steve Robertson, who will formally conclude this short broadcast. Thank you, Mr. Foster. And so, ladies and gentlemen, concludes the broadcast of the opening moments of the signing of the United Nations Charter. An event that is, of course, rapidly bringing to a close the United Nations Conference for International Organization, having been held for the past two months in San Francisco. The Chinese delegation continues to sign both books of the Charter, approximately two or three to go as yet. As they sign, they step in back of the chair in single file and stand at near attention. Flank by two members of our State Department. And I see on each side of the Semic Circle we have two United States sailors in dress blues. And of course, the military police are very much in evidence this morning in their white battle helmets and their white leggings. And that concludes this broadcast from the Veterans War Memorial Hall in San Francisco. This is Steve Robertson speaking for Wilson Foster. This is the National Broadcasting Company.
past a mystery. So, ladies and gentlemen, concludes the signing of the United Nations Charter by the entire delegation from China. Starting off, of course, with their chairman, Dr. Ku. The placard on the table, it's a small placard, about uh, 12 inches long and about 5 inches high, now reads USSR, the Soviet delegation is now scheduled to sign the United Nations Charter and uh, the instruments with which they will sign it are now being interchanged the Chinese delegation using of course uh, their own peculiar type of pen and ink the brush and the little stone that they dampen and then they uh, apply the brush to that and uh, I'm sure many times you have seen it uh, now we have the regulation uh, two stand uh, pen holder uh, that's about uh, 24 inches long and about 10 inches wide, uh, made out of a uh, tan-colored agate, as we see it from here. Both books are on the table, and we are waiting now momentarily the announcement by the official announcer below as to the entrance of the delegation from Soviet Russia. Uh, Steve, may I interrupt here for just a moment? I have discovered the list of the signatories for the Union of Soviet Socialist Republics. The first signatory will be Andrei A. Gromyko, followed by A. I. Lavrentyev, then Mr. K. V. Novikov, then S. K. Sarapakin, S. A. Golunsky, S. B. Krylov, and Rear Admiral K. K. Rodionov. The loudspeaker system has just announced the signatories for the Union of Soviet Socialist Republics. They come forward now to affix their signatures to the World Security Charter and the Interim Commission instructions. Rear Admiral K.K. Rodionov is the outstanding figure insofar as dress goes of the signatories for the USSR, standing with a very light khaki coat, the gold shoulder boards as we call them in the United States Navy on each shoulder is battle the weapons. acting chairman of the delegation of the Union of Soviet Socialist Republics Andrei Gromyko подписание устава это заключительный акт долгой и трудной работы делегаций участвующих в этой конференции несмотря на трудность и сложность задач связанных с выработкой устава. Эти задачи, как известно, теперь успешно разрешены. Советская делегация с глубоким удовлетворением подписывает этот документ и надеется, что он станет основой деятельности новой международной организации, способной предохранить человечество от возникновения войны в будущем. You have just heard remarks by Andre Gromyko, the acting chairman of the USSR delegation to the World Security Conference here in San Francisco. He affixed his signature to the Peace Conference Charter and then gave up his chair at the round table in the center of the auditorium downstairs to the second signatory. The second signatory has completed, and now the third coming up. The second, incidentally, was A.I. Lavrentyev, followed now by Mr. K.V. Novikov, and then by S.K. Sarapkin, S.A. Golinsky, S.B. Krylov, and Rear Admiral K.K. Rodionov. The Russians are signing with the ordinary businessman set fountain pen. 
the Chinese has been removed. The Delegation of United Kingdom. There has been in the history of many countries a time when men have committed their thoughts, their hopes and their prayers to what has seemed no more than a piece of paper. It may have been, as in my country, a Magna Charta, or, as here, a Declaration of Independence, or some other assertion of man's claim to freedom bought at great cost of suffering and self-sacrifice. Whatever it was, as such a piece of paper has become for all time a treasured possession because of its pledge and promise of the future. It is with this thought that here today I am proud to set my name on behalf of the United Kingdom to this great charter of the nations in the certainty that my country will always honor it to the full and with the hope that it will indeed prove a mighty instrument of peace in the years to come. The delegation of Argentina. the acting chairman of the delegation of Argentina, Miguel Ángel Cocano. Los representantes de 50 naciones reunidos en San Francisco han discutido libremente por espacio de dos meses las propuestas de Don Barton Oaks para asegurar la paz mundial. 
el resultado del esfuerzo común, del estudio y experiencia de todos, está incorporado en este Estatuto Internacional que mejora sensiblemente el proyecto originario. El porvenir juzgará el valor del documento que acabamos de firmar. Podemos, no obstante, decir hoy que esta concepción nueva y osada representa la mejor solución que pudo obtenerse en las actuales circunstancias para conciliar el ideal doctrinario y el realismo político. Ningún país ha formulado reservas al texto y el estatuto surge con los prestigios de la unanimidad. Al firmar la Carta de las Naciones Unidas, Esperanza de la Humanidad, Argentina se compromete a cumplir las obligaciones que ella impone y ratifica en esta ocasión su política de cooperación internacional con todos los países civilizados de la Tierra. delegation of France. The acting chairman of the delegation of France, Joseph Paul Boncourt. La conférence de San Francisco se termine sur un incontestable succès. C'est un grand acte historique, reprise et continuation de celui qui en 1919 créa la Société des Nations. Celle-ci n'a pu remplir son but, qui était d'assurer la paix, faute de disposer d'une force collective capable de faire respecter ses décisions. Aujourd'hui, grâce aux efforts des 50 nations, Réunis à San Francisco, cette force est créée. L'agresseur éventuel saura qu'il aurait immédiatement contre lui les forces réunies des Nations Unies. Il y a toute chance qu'il ne s'engage pas dans une lutte perdue d'avance. Donc, si ces Nations Unies savent rester unies, le monde pourra goûter la paix.
Can I just clean that? Well, wait a minute, wait a minute. The delegation of Uruguay. The chairman of the delegation of Uruguay, Jose Serrato. Al cumplirse la jornada histórica de San Francisco, se haya presente en nuestro espíritu la mentalidad vigorosa de aquel gran ciudadano del mundo que se llamó Franklin Russo, cuyo recuerdo ha sido guía luminosa en nuestros trabajos. Entrego la confianza de mi patria al pensamiento y al ideal de aquel conductor de las Naciones Unidas que hoy no está a nuestro lado con la seguridad de que la obra terminada bajo el cielo de California, será garantía de paz entre los pueblos y permitirá el advenimiento de la libertad, la justicia, el derecho y la moral en la convivencia y la conducta de los Estados. Comprendo que nuestra obra no es perfecta ni representa la etapa definitiva de las aspiraciones jurídicas en el lento proceso de la humanidad. Es, en cambio, un estatuto político realista destinado a cumplir exigencias perentorias de la hora. Por intermedio de mi firma, el Gobierno del Uruguay inicia hoy mismo su decidida cooperación para que la Carta pueda realizar eficazmente sus nobles fines de paz y de bienestar social. delegation of Australia.
Francis Michael Ford, Delegate of Australia. Ladies and gentlemen, the Australian delegation signs this charter with thankfulness that so much agreement has been achieved, with faith that where there is still room for improvement, that improvement will be made as we gain experience of the working of the Charter and with the confident hope that with the help of God this instrument will become an effective instrument for peace. We shall now take this Charter to our National Parliament at Canberra where it will be our duty to report fully upon all the happenings at San Francisco. We shall press for the early ratification of this charter. We shall place upon record before Parliament our gratitude to the men and women of the 49 delegations who have worked here with us at San Francisco in a magnificent spirit of constructive cooperation. And we shall be grateful to the members of our own delegation for their untiring work. We shall leave San Francisco in thankfulness, in faith, and in hope. Delegate of Australia. It is a great honour to sign this charter on behalf of, of Australia. The charter represents a very great improvement upon the Dumbarton Oaks draft which we had at the beginning of this great conference. For that improvement, I desire to thank all the delegates of all the nations, but particularly the middle and smaller nations who have worked so hard to effect that improvement. And at this solemn moment, I think of the men who have pioneered the work that we are completing today. To Woodrow Wilson, to Franklin Delano Roosevelt, and to one still happily with us who also helped to pioneer our work to Cordell Hull. And I undertake, so far as I can, on behalf of my country, to work so that Australia will contribute everything possible to the success of this world organisation, so that we can go on together against fascism, so that we can fight for democracy under this charter. Everything depends upon the spirit with which that great task is begun and continued. With that spirit, this charter may mean and should mean the end of war upon this earth and the end of poverty in any portion of the earth.
the delegation of Belgium. The vice chairman of the delegation of Belgium, Auguste de Schrijver. The Belgische delegatie heeft zoeven de wereldkeuren ondertekend in de overtuiging dat de Verenigde Volken deze tekst zullen weten aan te wenden als een machtige hefboom van internationale veiligheid en samenwerking. Hierin zal de wereld slagen zolang de volkeren gedreven blijven door een vaste wil tot verstandhouding en behulpzaamheid, tevens door een sterke eerbied voor het recht. Met deze hoop vervuld verlaten wij dankbaar het gastvrije Amerika. Il n'est pas dans le tempérament belge d'user de grands mots, même à propos d'événements considérables. Mais la charte que nous venons de signer à San Francisco est le point de départ d'une nouvelle tentative d'assurer et d'organiser la paix, appuyée cette fois par toutes les grandes puissances du monde actuel. Les Belges y attacheront un grand espoir et s'employeront à son succès. The delegation of Bolivia. The acting chairman of the delegation of Bolivia, Victor Andrade. Al suscribir la Carta de las Naciones Unidas como delegados de la República de Bolivia, expresamos en forma objetiva nuestra conformidad con las conclusiones a las que se han llegado. Reconocemos que ella concilia opiniones diversas, intereses encontrados, y diferentes puntos de vista expuestos sobre la interpretación de los principios que no pueden ser uniformes por la actual estructura humana que no ha llegado todavía al perfeccionamiento de la igualdad. Empero, hay algo que surge en todo este documento como una luz que promete alumbrar el destino de la humanidad en el presente y en el futuro. Es el principio de la justicia que se afirma y se reitera constituyendo en consecuencia la columna sobre la que se asentará la futura organización mundial. Para los pueblos que como el mío no tienen el atributo de la fuerza para defender sus ideales o su patrimonio, este principio de la justicia es y será su escudo y también creemos que sobre él se edificará el nuevo orden del mundo y la paz perpetua por la que tanto ruegan a Dios todos los pueblos de la tierra.
the delegation of Brazil. The chairman of the delegation of Brazil, Pedro Leão Veloso. Com a graça de Deus e a boa vontade dos homens, chegamos ao fim dos nossos trabalhos. O espírito de cooperação e transigência conduzimos a resultados felizes, que são a soma das aspirações dos povos que representamos na Conferência de São Francisco. Em obra dessa natureza, estariam deslocadas e não encontrariam ressonâncias pontos de vista que se não harmonizassem com o seu caráter universal. Vencemos assim todas as dificuldades e podemos entregar hoje ao julgamento da opinião pública mundial a Carta das Nações Unidas. É nossa convicção de que, baseados na aplicação rigorosa dos seus princípios, a guerra não será mais empregada como instrumento de política internacional. Delegation of Russian Soviet Socialist Republic. The chairman of the delegation of Belarusian Soviet Socialist Republic, Kuzma Kisalov. <coughs> Belarusian delegation подписывает хартию мира и безопасности с особым удовольствием. Белорусский народ, перенесший великие страдания от немецких оккупантов, исключительно заинтересован в организации мира и безопасности. Белорусский народ уверен в том, что созданная Международная организация мира и безопасности выполнит свои задачи. И мы глубоко уверены в том, что в будущем не повторится кровавых войн, которые пришлось пережить человечеству. В будущем прогрессивное человечество справится с теми задачами, которые пред ним поставлены.
the delegation of Chile. The chairman of the delegation of Chile, Joaquin Fernandez. Al firmar en nombre del gobierno y del pueblo de Chile la Carta de las Naciones Unidas, aliento la firme esperanza de que con ella nace un mundo mejor. Chile, país esencialmente democrático, y como tal pacífico, vino a la conferencia animado del propósito sincero de cooperar en la tarea de dar al mundo una sólida organización de paz y de seguridad. La carta que establece esa organización es la suma de las voluntades de todas las naciones firmantes y también un compromiso entre puntos de vista no siempre coincidentes. Por esto significa un paso gigantesco hacia el orden internacional, pero al mismo tiempo esta carta requiere futuros y constantes perfeccionamientos. El gran espíritu de cooperación que ha reinado en la Conferencia de San Francisco debe subsistir. Sin ese espíritu, la organización más perfecta fracasará. Quiera la Divina Providencia alumbrar a todos los pueblos y a todos los gobiernos en la marcha que hoy emprendemos por el camino de la paz. The chairman of the delegation of Costa Rica, Julio Acosta Garcia. Acabamos de firmar la Carta de las Naciones Unidas en esta inolvidable ciudad de San Francisco. Y es hoy un día de gloria para el mundo porque se ha dado un gran paso hacia la seguridad y la paz. Nuestros hijos darán otro, según las nuevas circunstancias que a ellos les toque confrontar. Nuestros nietos otro, y así seguirán nuestros más remotos descendientes en el camino de la perfección progresiva. Las grandes naciones y las pequeñas se han unido hoy solemnemente en un compromiso sagrado que tiene por testigo a Dios, y todas juntas y cada una cumplirán su palabra y merecerán bien de la historia en la sucesión interminable de los siglos.
the delegation of Canada. The Chairman of the Delegation of Canada, William Lyon Mackenzie King. Canada, with other freedom-loving countries, will rejoice at the signature today of the United Nations Charter by the representatives of the 50 nations here assembled. Today, we hope, may witness the dawn of a new era in the history of the world. Humanity is crying aloud for peace, a peace based on cooperation and brotherhood among men and nations. The hope of the future lies in a recognition of the profound truths that the interests of mankind are one and that the claims of humanity are supreme. The United Nations Conference has provided the framework for an enduring peace. The Charter is based on a recognition of common interests. It is born of goodwill. It is the product of the spirit of mutual aid. Today, the nations represented here are united in the defense of freedom. The signatures their representatives have affixed to the Charter is a pledge to the world that from now on, they will remain united in the service of mankind. The Magna Carta of 1215 has been termed the keystone of English liberty. May the keystone of world liberty be found in the United Nations Charter of 1945. The Delegation of Colombia. The Chairman of the Delegation of Colombia, Alberto Lleras Camargo. La Delegación de Colombia considera un extraordinario privilegio el haber podido ofrecer su colaboración a esta tarea que ha comprometido las energías de tantos eminentes hombres de Estado durante los dos meses anteriores. La Delegación Colombiana aprueba con sincero entusiasmo la Carta de las Naciones Unidas y tiene plena confianza en que los principios y procedimientos que en ellas están incluidos servirán para preservar al mundo de otra guerra que de ocurrir sería la devastación universal. En esta guerra que ojalá no se presente jamás, los pueblos latinoamericanos tendrían que soportar los mismos padecimientos que han sufrido los hombres de los otros continentes 
y en especial los de Europa. Los esfuerzos de todas las naciones han de dirigirse, por consiguiente, a evitarla. Tenemos plena fe en que la unión de naciones que ha quedado creada hoy hará imposible la repetición de la tragedia colectiva que todavía no se ha extinguido, ni podrá extinguirse, sino con la total derrota de los estados agresores y la reconstitución del mundo sobre los viejos principios de la libertad y de la justicia. delegation of Cuba. de que naciones de orígenes, creencias y tradiciones tan divergentes y disímiles hayan logrado ponerse de acuerdo en la redacción definitiva de esta carta constituye de por sí un gran éxito. No es esta carta que acabamos de firmar todo lo perfecta que pudiéramos desear ni encierra todas las aspiraciones del pueblo cubano, pero confiamos que las sucesivas reformas que ha de, de experimentar la convertirán en el instrumento de paz democrático y liberal que la mayoría de las naciones aquí representadas anhelamos. La delegación de Cuba se siente satisfecha de haber sabido interpretar en todo momento la manera de pensar y de sentir del pueblo cubano y de su presidente, el doctor Ramón Grao San Martín. Quiera Dios que las Naciones Unidas sean capaces de conservar la paz y la seguridad mundiales. En cuanto a nosotros, para lograr ese fin, debemos de poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza, porque solo esos sentimientos recíprocos podrán permitir que la organización internacional que acabamos de crear alcance sus objetivos finales. The Chairman of the Delegation of the Dominion Republic, Manuel Peña Batier. Al firmar en nombre del Gobierno de la República Dominicana el histórico documento constitutivo de la futura organización internacional convenido en la Conferencia de San Francisco, no puedo sustraerme al impulso de expresar la íntima y profunda satisfacción con que mi gobierno ha participado en la confección de acuerdos tan importantes. La República Dominicana concurrió a esta Asamblea de Pueblos alentada por un solo propósito, el de contribuir en la medida de sus posibilidades a la creación de vínculos internacionales verdaderamente capaces de promover la felicidad y la armonía entre los hombres de todas las latitudes del mundo. 
Tenemos firme y absoluta confianza en la buena fe de los gobiernos que auspiciaron esta conferencia, considerando que si ellos fueron aptos para salvar en los campos de batalla la libertad y la democracia como sistema de organización política universal, no les faltarán fuerzas ni sensibilidad para asumir todas y cada una de las responsabilidades que les imponga el mantenimiento de la paz y de la seguridad futuras sobre principios de orden moral y jurídico. the delegation of Ecuador. The chairman of the delegation of Ecuador, Camilo Ponce Enriquez. Señoras y señores, al estampar el nombre de la República del Ecuador al pie de la carta fundamental de la Asociación de Naciones Unidas que acaba de nacer de la Conferencia de San Francisco, no puedo dejar de pronunciar estas cortas palabras de emoción y buen augurio, encerrando en ellas mis más sinceros votos, porque el devenir del mundo bendiga las intenciones y pasos de los hombres que en nombre de la humanidad y para perenne salvaguardia de la paz justa, nos reunimos aquí a cumplir un eterno mandato de las conveniencias y de los anhelos universales. En San Francisco ha brotado la luz que nos permite apreciar tal cual están las cosas y los problemas que nos circundan. Y cada uno de nosotros tiene ya adquirido una responsabilidad ante la historia. Creo que nuestra obra adolece de imperfecciones, pero es una obra sobre la cual las circunstancias gravitaron con su inconmovible peso y que no descarta la posibilidad de perfección. Si conforme pasa el tiempo, tenemos valor para reconocer los errores comprobar las fallas y empeñarnos en alcanzar la plenitud de la justicia y la conveniencia, pues al cabo de todo, al hombre no le interesa la valorización, valorización momentánea de las cosas abstractas, sino la garantía cabal de que su vida es mejor en sí misma. El Ecuador aportó su contingente a la conferencia que hoy termina. Asume la responsabilidad que corresponde a sus ideas y actos, y una vez más, proclama que en tratándose de cooperación para el triunfo del derecho y la justicia, lo mismo que de defender sus intangibles fueros, su lema se reduce a una palabra, siempre. the delegation of Czechoslovakia.
the chairman of the delegation of Czechoslovakia, Jan Mazurek. Sem hrdý, že se mi dostalo cti jménem svobodného lidu Československého podepsat novou magnu kartu míru a bezpečnosti. Czechoslovakia was singled out for total obliteration by the Germans. Today, thanks to the united efforts of the United Nations, my beloved people are once again masters of their own destiny. It is with a feeling of deep gratitude and pride that I add their signature to this charter of security and worldwide brotherhood. The Delegation of Egypt. The chairman of the delegation of Egypt, Abdul Hamid Badawi Pasha. نرجو أن يكون هذا الميثاق الذي نوقعه اليوم باسم مصر فاتحة عهد جديد، عهد سلام ورخاء ينسى به العالم ما قاساه من أهوال الحرب وتضحياتها، ويستقبل فيه حياة دولية جديدة تبنى على احترام استقلال الدول وسيادتها. وعلى توفير كرامة الإنسان وحرياته وعلى التعاون والتسانل فيما بين أعضاء الهيئة الجديدة لإقرار السلام وزيادة رفاهية بني الإنسان وهي تجربة إنسانية جديدة لا تخلو من نقص يرجع إلى أحوال العالم الحاضرة ولكنها تجربة إن يصحبها حسن القصد وصحة العزم على السير بها إلى الغاية تكون جديرة بالنجاح والتوفيق وحين تكشف الأيام عن عيوب هذا الميثاق سيكون في نظام تنقيحه ما يقوم معوجه ويسدد خطاه وإننا لندعو الله أن لا ينفرط عقد هذه العصبة الجديدة وأن تكون اجتماعات ممثلي الدول عاما بعد عام عاملا على توطيد الثقة وزوال أسباب الجفاء بين الدول ودواعي الاستعلاء والاستعمار بين الشعوب وعلى زيادة العمران ووقي المدنية واستقرار الإنسانية إلى حياة غردة مطمئنة راضية The delegation of El Salvador. The chairman of the delegation of El Salvador, Hector David. A 
Al firmar la Carta Constitucional que dará existencia a la nueva sociedad de las Naciones Unidas, me viene a la mente una idea que asimismo pudo aplicarse a la antigua sociedad de las naciones que tuvo su asiento en Ginebra. Es la siguiente. Para que tenga verdadero éxito la actual Conferencia de San Francisco, California, lo que se necesita es que todas las naciones, grandes y pequeñas, y aún más particularmente las grandes, presten su decidido apoyo a la nueva organización que estamos creando. Sin ese espíritu, ni este ni ningún otro plan de cooperación internacional tendrá un éxito permanente. En consecuencia, más bien que felicitarnos por el plan aprobado aquí, lo que debemos hacer es empeñar nuestros esfuerzos para que en nuestros países se dé un constante apoyo a la nueva organización, permitiéndole adquirir una vida vigorosa e ir corrigiendo en su camino los defectos que pueda tener. En esta forma, la paz y el orden internacional estarán asegurados. The delegation of Denmark. The chairman of the delegation of Denmark, Henrik Kaufmann. I et øjeblik som dette, hvor vi her i San Francisco på Danmarks vegne undertegner de forenede nationers pagt, går vores tanker både tilbage i tiden og fremover. Vi tænker tilbage på nationernes tidligere forsøg på at afværge krig, og vi mindes i denne historiske stund to store forkæmpere for mellemfolkelig forståelse. Woodrow Wilson og Franklin Roosevelt. Men vores tanker er til lige i dag rettet på, hvad fremtiden vil bringe menneskeheden. Hvis denne krig har lært alle, som vil fred at holde sammen, og lært os ikke alene lojalitet over for vort eget land og samfund, men også lært os borgerpligter i det store samfund, som her i dag har fået sin grundlov, så går verden en lykkeligere, en lysere fremtid i møde. Vi i Danmark vil gøre, hvad vi formår, for at dette mål bliver nået. The delegation of Ethiopia.
the acting chairman of the delegation of Ethiopia, Ato Aklilu Abdewold. En ce moment solennel, où tous les membres des Nations Unies affirment devant le monde et devant l'histoire leur volonté inévitable d'assurer l'existence et le développement libre des nations par la sécurité collective et la justice, l'Éthiopie est heureuse de faire ici, par la signature de la Charte, son acte de foi en la nouvelle organisation et en sa capacité de faire régner partout et pour tous la paix et la justice. delegation of Greece. The chairman of the delegation of Greece, John A. Sofianopoulos. I am happy to be here today at the end of the day of the day of the heart of the United States of America. Many more than the end of the symphony. Πιστεύω ότι την μελλοντική ειρήνη του κόσμου θα εξασφαλίσει το πνεύμα της συνεργασίας των μεγάλων και μικρών εθνών που επήγασε από τα συζητήσεις των ιστορικών αυτών εβδομάδων. Η ενότηση που απεδείχθη μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών διαρκούντος του πολέμου. Είμαι βέβαιος ότι θα εξακολουθήσει και κατά την περίοδο της ειρήνης. Εξάλλου το γεγονός ότι οι Ηνωμένοι Πολιτείες της Αμερικής διά της υπογραφής των εκδηλώνουν σήμερα την απόφαση να συνεργαστούν με τα τουλικού κόσμου εις την διατήρηση της ειρήνης αποτελεί πρόσθετον εγγύηση διά την επιτυχία του σκοπού των οποίων επεδιώξαμε. Η Ελλάς, η οποία τόσο σκληρός εδοκιμάστη από τον πόλεμο και την τριπλή εχθρική κατοχή χαιρετίζει την υπογραφή του χάρτου της ασφαλείας με ιδιαίτερα χαρά και συγκίνηση. The delegation of Haiti. The chairman of the delegation of Haiti, Gerardi Lasco. En qualité de chef de la délégation de la République d'Haïti à la Conférence des Nations Unies, je désire exprimer ma plus large confiance en la charte à laquelle nos 50 pays ont travaillé. Je pense que les efforts les plus honnêtes ont été faits en vue d'asseoir sur des fondations solides 
l'Organisation pour le maintien de la paix et la sécurité internationale. Mais la charte ne sera qu'un moyen, un instrument. Elle ne pourra jamais à elle seule fournir une solution définitive aux problèmes angoissants du monde. C'est dans l'âme des peuples et dans la bonne volonté des gouvernements que résideront les plus fortes garanties de la paix. Toutefois, la charte sera le moyen, le noyau autour duquel viendront se concrétiser les espérances de l'humanité. Les principes qui y sont formulés serviront à rallier les consciences autour de l'idéal commun des Nations Unies et à guider les hommes d'État vers la réalisation des buts dans les, sans lesquels l'établissement d'une paix juste et durable ne peut être assuré. Ce qu'on peut appeler le mécanisme de la future organisation internationale fonctionnera suivant un système réaliste dont l'utilité a été démontrée par l'expérience de cette guerre aussi bien que par les faillites ou les déficiences des précédents systèmes internationaux. Le grand espoir de mon pays résidera toujours dans l'union des nations épris d'un idéal de paix, une, une union qui demeurera le plus puissant encouragement qui puisse être donné aux hommes de bonne volonté impatients de voir naître une civilisation nouvelle où la haine, la suspicion et l'injustice seront bannis des relations entre les peuples. the delegation of Honduras. The chairman of the delegation of Honduras, Julian R. Cáceres. Las naciones grandes y pequeñas que se enfrentaron a la agresión totalitaria han evidenciado que el mundo de los hombres libres se rige, no se rige, no se regirá nunca por la violencia del poder físico, sino por la fuerza fecunda del derecho. El alma de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas alienta en la intención nobilísima, en el propósito inquebrantable de que, de hoy en adelante, se acudirá únicamente al poderío de la fuerza para la defensa de la paz y de la seguridad internacionales, de la moral y de la justicia, que son en definitiva la realización del progreso humano. La República de Honduras, al suscribir este documento inmortal, espera y confía que la antorcha encendida en San Francisco no se apagará jamás.
the delegation of India. The Chairman of the Delegation of India, Sir A. Ramaswamy Mudaliar. It gives me and my colleague, Sir Krishnamachari, a real pleasure to put our signatures to this charter. Its text conveys to the people of the world the remarkable degree of agreement that the delegates of 50 nations have been able to reach on fundamental principles, objectives, and methods of achievement of their aims. It is our belief that our country will endorse the Charter on behalf of 400 millions of the world's population, and we hope that it will receive similar endorsement from all the other nations. But the future of world peace, the hopes of millions of the human race, the expectation of happier relations between men of different races and religions, the equal rights of men and of women, the enjoyment of fundamental freedoms by all, these do not depend on texts, however eloquent, in any charter. They depend upon the spirit in which nations are prepared to respect and adopt the noble sentiments and objectives of the charter. If the charter were to be so respected and the signatory nations adopt in practice its injunctions, then under the wise dispensation of providence, we shall have here in this city of San Francisco made it possible to move one step nearer to that divine goal when it will be possible to convoke the parliament of men and establish the federation of the world. the delegation of Iraq. The acting chairman of the delegation of Iraq, Fadl al-Jamali. لي الشرف العظيم في هذه المناسبة التاريخية الخطيرة أن أوقع باسم حضرة صاحب الجلالة ملك العراق على لائحة ميثاق الأمم المتحدة هذه وكل ثقة ورجاء في أن يصبح هذا الميثاق أساسا رصينا للسلم والأمن الدوليين المقرونين بالعدل والرفاه لجميع شعوب العالم إن العراق الحديث بوصفه عضوا في جامعة الأمم العربية يتطلع إلى مستقبل عالمي زاهر تتعاون فيه الأمم المتحدة لتحقيق ما يحويه هذا الميثاق من أهداف سامية ومثل عليا نبيلة
delegation of Lebanon. The chairman of the delegation of Lebanon, Wadi Naim. In Lebanon, la saidon bi an yuqqi'a misaq al umam al muttahida alazi yatabiruhu zamanatan li jamia al dual kabiriha wa sagiriha fa ila al dual al kubra. التي كانت حجر الزاوية في هذا البناء الخالد وإلى سائر الدول التي ساهمت في عاطفة شكر وعرفان جميل من العالم أجمع وإلى الولايات المتحدة الأمريكية المضيافة حكومة وشعبا عاطفة تقدير وإعجاب The delegation of Luxembourg The acting chairman of the delegation of Luxembourg, Hugh Le Gallet. La délégation luxembourgeoise désire déclarer qu'en tenant compte de la situation politique actuelle dans le monde, elle est entièrement satisfaite avec la Charte des Nations Unies, tout en admettant qu'un document encore meilleur aurait pu être rédigé la délégation luxembourgeoise donnera tout son appui à la Charte des Nations Unies. Les délégués luxembourgeois pensent que la ratification de la Charte par la Chambre des députés à Luxembourg aura lieu, sachant que leurs compatriotes sont épris de paix, qu'ils ont beaucoup souffert au cours de la guerre, et qu'ils sont prêts à faire face aux réalités de la vie. La délégation luxembourgeoise est d'avis que notamment le chapitre de la charte concernant le Conseil économique et social trouvera dans le Grand-Duché un appui général et que ces dispositions en seront pleinement appréciées par un peuple qui depuis 30 ans s'est rangé parmi les pionniers du progrès social. Nous avons maintenant l'instrument pour maintenir la paix, mais son utilisation dépendra de la bonne volonté des hommes, et en particulier de la jeunesse. Jeunes gens, voyez grand, voyez loin, c'est à vous de compléter l'œuvre commencée à San Francisco.
the delegation of Iran. The chairman of the delegation of Iran, Mustafa Adli. در این روز تاریخی پنجاه ملت از ملل جهان دست برادری به هم می دهند که با اتحاد کامل و همکاری سمیمانه پایه صلح دائمی را در این جهان آشفته برقرار سازند و در روابط بین المللی آینده نیز از هر عمل تجاوز کارانه و یا برخلاف اصول حق و عدالت جلوگیری نمایند دولت و ملت ایران که سر دوستی را شار دیرین خود میداند برای نیل به مقصود از هیچ گونه تشریق مسائی مضایق نخواهد نمود و از این رو برای من نهایت افتخار و خوشبختی است که با تشکر از دولتهایی که مبتکر این فکر بوده و وسائل عملی ساختن آن را فراهم آورده اند این منشور مهم تاریخی را به نام کشور خود امضا می نمایم The delegation of Liberia. The chairman of the delegation of Liberia, C. L. Simpson. The United Nations Charter on World Security will rank as one of the greatest documents in history. The destinies of the freedom-loving people of the world rest upon it. Let us translate its provisions into action in order that it may be a living, organic document. Otherwise, it will become frozen and static The delegation of Netherlands. The acting chairman of the delegation of the Netherlands, Alexander Louden. The vaak moeizame arbeid van San Francisco's conferentie openbaarde den ernstige wil der volkeren tot samenwerking. En het resultaat? Een wereldtaart dat in staatkundig opzicht aan de grote mogendheden een overheersende positie toekent. Doch met die macht ook wereldzware verantwoordelijkheid hen op de schouders legt. Een wereldzade, echter van veel wijder dan louter politieke strekking en betekenis. Omdat het vooral in economisch en sociaal opzicht de oorzaken van spanning en conflict tracht weg te nemen. Wilt echter steeds dit bedenken. Slechts de uiterlijke vorm werd hier geschapen. Maar het is alleen de geest van vredeswil en vredesbereidheid die ook deze nieuwe wereldorganisatie kan levend maken. Daartoe moet ieder land, ieder volk en ieder onzer er zijn bijdrage. Alleen dan zal onder Godes zegen 
vrede en veiligheid verzekerd blijven. The delegation of Mexico. The chairman of the delegation of Mexico, Ezequiel Padilla. Acabo de suscribir en nombre de México la Carta de la Seguridad, la Paz y la Justicia del Mundo. El hombre de todos los pueblos acaba de adquirir en este momento una constitución en contra de la violencia, de la injusticia y de la guerra internacionales. Debemos defender este pacto como un tesoro de la humanidad unida en un solo destino, conquistado en una guerra del pueblo y consolidado en una paz del pueblo. Frente a la Carta de San Francisco, desaparecen las barreras de todas las naciones y solo queda en pie el hombre con su espíritu de sacrificio, con su anhelo de libertad y de paz constructiva. Estoy seguro de que interpreto el sentimiento de mi país al expresar que deseamos que todos los pueblos de la Tierra y especialmente las grandes naciones, no olviden nunca que esta carta necesita de la confianza de todos, de la resolución de resolver pacíficamente todas las controversias y de apartar del pensamiento el crimen de la guerra. Recibamos esta carta de San Francisco con nuestros corazones llenos de esperanza y de buena voluntad. The acting chairman of the delegation of Norway, Wilhelm Münther Morgenstierne. På vegne av den norske regjering og det norske folk har vi nettopp undertegnet San Francisco-pakten. Den norske delegasjonen er lykkelig over og har fått tatt del i arbeidet med å skape denne nye verdensorganisasjonen. Det er vår bevisning at den betegner en milepæl i menneskehetens historie. Vi tror at pakten uttrykker millioner av krigstrette og hårdt rammete menn og kvinners dypeste håp og lengsler. Ingen vil mer enn det norske folk glede seg over det resultat som er nådd her i San Francisco. Gjennom fem lange år levet nordmennene under nazistenes brutale åk. De kommer til å se hen til pakten og til den ånd i hvilken pakten blir gjennomført og etterlevet som en forsikring om at de ikke på nytt skal rammes av en slik hår og bitter skjebne. The delegation of New Zealand.
the chairman of the delegation of New Zealand, Peter Fraser. This charter should mark the beginning of a new epoch in the development of mankind. It sets forth the principles on which will be based the machinery for preserving peace and preventing future wars. Its success depends on the moral resolution of all those who sign the charter to adhere to these principles and above all to stand by the pledged word. Here is the way to permanent peace. Let us earnestly hope and pray that the lessons of the present war will never be forgotten and that the nations will all march forward united in minds and hearts towards the goal set in this great charter. The Delegation of Nicaragua. The Chairman of the Delegation of Nicaragua, Mariano Arguello Vargas. Bajo el signo de Dios, y ante el espíritu luminoso de Franklin Delano Roosevelt, cerebro y alma de esta justa por la paz y el derecho, Nicaragua suscribe sin reservas la Carta de San Francisco, en la confianza que ella cierra un ciclo de injusticia y de dolor, y que abre las puertas del porvenir para proseguir la jornada humana por nuevas sendas de conciliación y bienestar. Following the next delegation, which will be the United States of America, there will be a pause in the agenda for the final plenary session in the Opera House. That pause will follow the United States of America after the plenary session. The signatures will continue. After the appearance of the delegation of the United States of America, which is next on the agenda, this session will be temporarily suspended until following the last plenary session. The final plenary session will commence after the United States of America delegation has departed.
Robertson speaking from the auditorium the of delegation San Francisco's Veterans of the United War States. Memorial Building, where the signing of the United Nations Charter for International Organization has been underway since 12 this noon Pacific War time. The American delegation arrives to sign the United Nations Charter. On the table below us are two Morocco-bound books, one containing the charter and the statute of the International Court of Justice, and the other the provision for the interim commission. Both have just been signed by Secretary of State Ladies Edward R. Stettinius, Jr., now speaking. We are all aware that this is an extremely historic occasion. The charter for world peace has been completed. But this is not the end, it is only the beginning. The great task lies before us, and it is our solemn and our sacred duty to see to it that the United Nations comes into, be into being and fulfills its promise with faith in our cause and goodwill in our hearts and determination to work unceasingly toward this end, I am confident that with God's help, we shall reach our goal. The Secretary of State now arises and shakes hands with President Truman. And now taking his seat at the large circular table is Senator Tom Conley of Texas. Places his glasses on, he is handed a pen by one of the State Department officials and is now affixing his signature. Perhaps we, if we could raise again, we might possibly hear the scratching of the pen. Senator Conley has now signed the first book. State Department officials move rapidly over and push the other toward him. He is now signing the second using his own pen. Possibly in the background, you can hear the grinding of movie cameras. And now, of course, the applause of the assembled public, press, and radio. Now taking his place at the round table, Senator Arthur H. Vandenberg, signing also with his own personal pen. Two are provided, by the way but many of the delegates prefer to use their own for obvious reasons. Senator Vandenberg is now signing the second book on the huge circular table below us, which resembles, by the way, a sailor's dress hat. Senator Vandenberg shakes hands with Secretary of State Stettinius and President Truman, also now shaking hands with Senator Tom Conley. And now seated at the table below us is Senator Sol Bloom of the House of Representatives. The State Department official moves quickly over and points with his index finger as to where Mr. Bloom should sign the first document. The scene here today is most certainly a colorful one with the huge circular table that we've mentioned on the main floor just below us, backed by a semicircle of United Nations flags. And here, as in the Opera House, from where President Truman will shortly speak, large Klieg lights flank the setting below so as to provide balanced lighting for the many movie cameras filming the proceedings from beginning to end. The applause you hear is for Senator Sol Bloom. Now seated at the table, Mr. Charles Eaton of the House of Representatives. Signed book number one, and now preparing to sign the second. The signing of the charter by each delegation today has been carried out with efficient dignity. The silence, as you hear now, broken only by the constant grinding of cameras and the applause from the upper balcony from where we speak. The applause by the attending public, fortunate enough to hold tickets to 
this historic occasion. Now seated at the table just below me is Commander Harold E. Stossen, signing at this point book number two. The applause for Commander Stossen, now shaking hands with President Truman, Secretary of State Stettinius, Mr. Bloom, Mr. Vandenberg, and now seated at the table, the only woman member of the American delegation, the distinguished Dr. Gildersleeve, Dean Virginia C. Gildersleeve, signing book number one. Using also her own personal pen. Incidentally, I notice all members of the American delegation this evening are using their own fountain pens. Dean Gildersleeve is wearing a silver fox wrap, wearing her own handbag, shaking hands now with President Truman, Secretary of State Stettinius, Senator Vandenberg, Mr. Eaton, and there you hear the applause as the American delegation leaves the Veterans Building to shortly go under the underground tunnel to the, the Opera House, of the where we will bring you in just a moment the opening of the last plenary session of the United States, or rather United Nations Conference for International Organization. Perhaps at this point, while the American delegation is wending its way through the tunnel to the Opera House, we might tell you a little more about this very colorful scene below us. The huge round table resembles in a way, as we said a moment ago, a sailor's dress hat. It rests on a blue carpet approximately five times the size of the table. On the table are two Morocco-bound books, one containing the charter and the statute of the International Court of Justice, and the other the provision for the interim commission. The delegates enter from dead center, from right stage as we look at it, and pass out from the same entryway to left stage. The head of the delegation, in this case, Mr. Stettinius, was immediately seated and proceeded to sign both documents with a regulation business pen that he carried himself. And now, ladies and gentlemen, for the opening of the last plenary session of the United Nations Conference for International Organization, we turn you over to Wilson Foster in Box J of the San Francisco Opera House. The chairman of the delegation of Paraguay, Celso R. Velázquez. Los países democráticos se han planteado en esta Segunda Guerra Mundial la solución de dos graves problemas. Ganar la guerra y asegurar los beneficios de una paz duradera por el arreglo pacífico de las controversias internacionales, el desarrollo de las relaciones de amistad entre los pueblos y la cooperación de los mismos en la satisfacción de las necesidades generales. Puede afirmarse que el primer problema ha sido resuelto favorablemente. En la conferencia de San Francisco, se ha organizado el Centro Internacional destinado a resolver el segundo. La Carta Constitucional firmada en esta histórica ocasión es el sólido cimiento sobre el cual ha de completarse el edificio de la paz mediante una constante y común dedicación al mantenimiento de una justa convivencia internacional. Confiemos en el futuro y trabajemos por conquistarlo definitivamente para la paz.
the delegation of Peru. The chairman of the delegation of Peru, Manuel C. Gallagher. La delegación del Perú vino a San Francisco trayendo como único lema el de una franca y honrada colaboración para constituir un organismo de las Naciones Unidas que asegurase la paz y la vida libre salvaguardando la dignidad de los pueblos y el derecho de los mismos a regir sus propios destinos. Las diversas opiniones en los debates solo han representado la sincera expresión de los delegados en un ambiente de libertad y de igualdad, pero en ningún caso han significado diferencias profundas, ni mucho menos antagonismos irremediables. Todas las delegaciones han procurado obtener una carta fundamental sin reservas de ninguna clase, y ante el pedido de las grandes potencias se les ha respondido dándoles una prueba de confianza al concederles las más amplias facultades para mantener la paz después de la guerra en la que lucharon gloriosamente en defensa de la justicia y el derecho. La delegación del Perú ha cumplido con su deber y firma esta acta llena de fe y de esperanza. the delegation of Saudi Arabia. the chairman of the delegation of Saudi Arabia, His Royal Highness Faisal Ibn Abdul Aziz. I am pleased to Saudi إمضائي لهذه الوثيقة التاريخية في النيابة عن البلاد العربية السعودية فأعلن سروري باشتراك مع الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو وإني لأرجو وقد أمضينا ما حررنا في أيدينا أن نستقبل عهدا جديدا من السلام والسعادة والعدل واحترام حقوق الشعوب بدون تفرقة ولا تمييز إن المهمة في المعاهدات هي حسن النية والإخلاص والرغبة الصادقة في, في التنفيذ وإني لأرجو وقد قادتنا روح التعاون إلى النجاح أن تستهدينا هذه الروح إلى تنفيذ هذه الوثيقة فنبني عالما جديدا تسوده السعادة والهناء والتعاون الصادق والله أسأل أن يرشدنا إلى ما فيه الخير للجميع
the delegation of Panama. The chairman of the delegation of Panama, Roberto Jimenez. En nombre de la República de Panamá, firmo este tratado en el convencimiento de que sus cláusulas han de establecer una organización internacional que fije un rumbo hacia la determinación de los derechos y las obligaciones de las naciones del mundo con miras a una paz verdadera y al imperio del derecho sobre la fuerza bruta. Quizá no sea este el momento más propicio para llegar a una organización perfecta entre todas las naciones. Y quizá la naturaleza humana no permita que se llegue a obtener tal extremo. Pero el mero hecho de que 50 naciones lleguen a un entendimiento para instituir un organismo internacional con poderes judiciales y policivos para hacer respetar el derecho, eleva el espíritu y hace que los nos sintamos todos los firmantes de esta carta y todos los demás miembros de las delegaciones llenos de optimismo y esperanzados en que nuestra labor habrá de significar el advenimiento de un mundo mejor. the delegation of the Commonwealth of the Philippines. The chairman of the delegation of the Philippine Commonwealth, Brigadier General Carlos P. Romulo. We have reached an agreement. That is the important fact. The terms of the agreement are incidental. They may be changed tomorrow or the next day, and then we can come and meet again. But the fact that 50 nations from all over the globe were able to reach an agreement, that is the achievement of this conference. This charter that we are presenting to the world today was written not only by the delegates of the 50 nations who came from all over the world, humble, anxious men who want peace because they do not want to see their sons meeting on some future battlefield. It was written also by the boy who died in Bataan. His blood and his tears are also in this charter. It was also written by the boy who died maybe yesterday in Okinawa or in Borneo. These lines in this charter were also written by the boy who 20 years hence ripe for a school, not for death, is anxious to leave. This charter was also written 
by the man of Galilee who wants us to have goodwill towards man so that we may have peace. The greatest achievement of this charter, however, is that the nations, the small nations, their voices were not only heard, they were listened to. So that we of the small nations leave this conference with the conviction that we came here and we were able to contribute our might so that the world may have peace, everlasting peace. This is not the Atlantic Charter. It is not the Pacific Charter. It is the World Charter. It is a spiritual bill of rights that not only envelops and protects, but liberates the human spirit. The Delegation of Union of South Africa. Well, now, did you see? There you have it. That's all. On the, on the line. There you have it. Thank you. Thank you very much. The chairman of the delegation of the Union of South Africa, Field Marshal Jan Christian Smuts. What's that now? What's on now? You are on the air now. Do I, do I speak? I would rather have signed this document than any other I have signed in all my life. This is our visiting card to posterity. And many of us, I dare say most of us, would only be known in future by our signature to this document. If it fails, if the Charter fails, we shall be forgotten, mercifully and happily forgotten. If it succeeds, we shall share in its immortality and our name will pass down with the ages. Let us hope, not for our sakes, but for the sake of posterity, that this document, this charter, will not fail, but will help those generations that are to come to keep out of such times, such conditions, such sufferings as we have passed through in this age of war in which we have lived. This is a retake of Guillermo Belt's talk this morning. The chairman of the delegation of Cuba, Guillermo Belt. El hecho de que naciones de orígenes, creencias y tradiciones tan divergentes y disímiles hayan logrado ponerse de acuerdo en la redacción final de esta carta, constituye de por sí un gran éxito. No es esta carta que acabamos de firmar todo lo perfecta que pudiéramos desear, ni encierra todas las aspiraciones del pueblo cubano, 
pero confiamos que las sucesivas reformas que ha de experimentar la convertirán en el instrumento de paz democrático y liberal que anhelan la mayoría de las naciones aquí representadas. La posición de Cuba en esta conferencia ha sido clara y definida desde un principio. Nuestra lucha por el mantenimiento del sistema regional interamericano, nuestra batalla contra el veto en la cual nos mantuvimos firmes sin, sin vacilación alguna, nos permite retirarnos de esta conferencia completamente convencidos de que hemos sabido interpretar la manera de pensar y de sentir del pueblo cubano y de su presidente, el doctor Ramón Grao San Martín. Quiera Dios que las Naciones Unidas sean capaces de conservar la paz y la seguridad mundiales. En cuanto a nosotros, para lograr ese fin, Debemos poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza, porque solo estos sentimientos recíprocos podrán permitir que la organización internacional que hemos creado alcance sus objetivos finales. The chairman of the delegation of Turkey, Hassan Saka. Anlaşma ve işbirliği zihniyetiyle geçen iki aylık müşterek çalışmanın eseri olan Birleşmiş Milletler şartının imza edildiği anda Türk heyetinin candan dileği şudur. Bu şart ona bağlı bütün milletler için huzur ve emniyet kaynağı olsun ve muzdarip insanlığa çoktan beri beklediği sur ve adalet devrini açsın. delegation of Syria. The chairman of the delegation of Syria, Faris al Huri. Al An, Bada and Wakatu al Misak, Bismish Shab, Wal Hukumat is Syria, Awadu and Usarrah, and the Nasr Kadwaf al Umam al Mutahida al Yom, Fi Athna Ishtimahiha, Fi Medina San Francisco. And Nasr al An, who will be Tawkiri Hada al Misak. لإنشاء سلام عالمي حقيقي دائم فكان كسفينة 
مثقل بآمال الإنسانية الغالية بخرت بدربة وفتوة عبر بحار زاخر بالحروب والدماء لتلقي مراسيها في هذا الخليج المتفوق بالسعة والجمال وتفتح للتاريخ صفحة جديدة توقع عهدها إحدى وخمسون دولة هذا الميثاق يتضمن أمورا خطيرة بوضع الخطوط العليا لحل المشاكل الدولية ويمهد السبيل لجهود الإنسانية لتوسيع حرياتها كل صفحاته لامعة ولكن ألمعها إقرار حق المساواة وحق تقرير المصير لجميع الشعوب المحكومة ففتح أمامها أفق الرجاء أسوة بالشعوب المستقلة أن تبلغ مرتبة من الرقي تقيم معها حكومة من الشعب ولأجل الشعب المؤتمر اليوم أقر القاعدة التي دان بها العرب قبل ثلاثة عشر قرنا عملا بقول النبي بالمساواة بين العبد الحبشي والعربي القرشي وقول الخليفة الثاني بعدم استعباد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وبقول الخليفة الرابع أن الناس أكفاء أبوهم آدم وأمهم حواء وقد طبق العرب هذه المبادئ في جميع فتوحاتهم الواسعة فلم يكن فيها شعب حاكم وشعب محكوم بل تساوى الجميع في الاشتراك بالمغانم والمغارم وسيدخل هذا الدستور العالمي في دور التنفيذ قريبا ونجاح الآمال المعقود عليه يتوقف على روح الإخلاص الكامنة وراء نصوصه وستبرز هذه الروح للظهور عند تطبيق هذه النصوص المؤيدة بالرأي العام في الأمم المشتركة بوضعها وتوقيعها فهي خطوة موفقة وأساس راسخ يبنى عليه صرح البشرية الحصين يأوي إليه طلاب الحق فيجدون فيه العدل والسلام والطمأنينة والرخاء The delegation of Ukrainian Soviet Socialist Republic. The delegation of Venezuela. The chairman of the delegation of Venezuela, Carciolo Parapérez. Durante los trabajos que felizmente completamos hoy, hubo momentos difíciles en que el pesimismo se apoderó de los ánimos. Debo decir que nunca dudé que la conferencia al llegar a ponerse de acuerdo en un texto y hoy podemos decir no solamente que hay una carta, sino que es buena y puede ser eficaz. Ella se irá perfeccionando seguramente, como lo indiquen la experiencia y las necesidades. No quiero ser de los que hacen comparaciones entre el Pacto de Ginebra y la Carta de San Francisco, porque los dos actos son hijos de momentos históricos bastante diferentes. Pero, en mi concepto, El nuevo sistema basado sobre todo en la noción de la seguridad nos promete ventajas y eficacia mayores que el antiguo. La capacidad de intervención inmediata del Consejo para prevenir la agresión o restaurar desde luego la paz, con la promesa de resolver los conflictos conforme a la justicia y a la ley internacional, son las características de la nueva organización y permiten confiar en que tenga resultados benéficos para el orden universal.
the delegation of Yugoslavia. The chairman of the delegation of Yugoslavia, Stanoja Simic. Predstavnik Yugoslavije, nove demokratske federativne Yugoslavije, koja je izašla iz krvi i pepela iskonske četvorogodišnje borbe svojih naroda protiv fašističkih mračnih sila, stavio je danas svoj potpis na povelju Ujedinjenih naroda. Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava. Ostvarenje cilja koje su sebi postavili Ujedinjeni narodi u ovoj povelji zavisit će sada od dobre volje svakog pojedinca u izvršenju njenih preporuka i propisa kao i od njegove gotovosti da poput jugoslovenskih boraca protiv svih i svakoga pohrle u novu borbu protiv svakog eventualnog novog napadača. Ta dobra volja i ta gotovo za borbu predstavljat će dušu ovog novog tela Ujedinjenih naroda. The delegation of Guatemala. The chairman of the delegation of Guatemala, Guillermo Torello. La delegación de Guatemala abriga el convencimiento de que esta carta, si bien susceptible de perfeccionarse en el futuro, como toda realización humana, representa incuestionablemente el avance mayor hasta hoy logrado en el afán de mantener la paz y la seguridad en el mundo entero. Al firmar este documento histórico, nos alienta la confianza de que la plena armonía que reclamará la organización para su efectivo funcionamiento será mantenida mediante la firme y sincera cooperación de todos sus miembros, especialmente de quienes, por contar con mayores recursos a su disposición, soportarán igualmente mayores responsabilidades. Charter of the United Nations and the document providing for the preparatory commission have now been signed by representatives of all 50 nations participating in the United Nations Conference on International Organization.